channel. विषया <laughs> 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 हेलो अभी चिन्ह अल्लर चूँ वाड़ी हालिडे कदा फुल अल्लर फुल एंजा इपड़ेफि अभी अल्लू क्लीन अंत अदा टोपी बाबा इंटेदी ट्रोपी वारे ट्रोपी वार अड़ खाली उन्माट इंटे स्टडी टेबल मत तिपिपेटे चूँ अना स्टडी टेबल दिन अलारमी वनकाला दिन तिपी कन पड़े गई फुल अला चेत वीडियो फुल अंत सामान दर उ वन ट्रूफ एक्कोना वन के कॉनी गेम्स गणपति दर गणपति अटे विनायक पड़ता है कड़ा गेम्स अब रिंग सैकंड अटे फोर मेबर्स पिल अंदर सैकंड फोर मेबर्स वीडियो सैकंड आटर उन्माट इपड़े वेलिंग लिपेर चेयर मटन चाली ट्रै ची अंड फा मी अला चाहिए चाल बहुत सूपर ओके दूसरी मल्ल वाली चूपे पटको ट्रोफी ना ट्रोफी ना ट्रोफी ओके अभी मटन चाप चोना मटन चाप फ्रई अन्ट चाप नी बू टू थ्री टाइम्स कड़गी पे मैं वाचे पेकना वाचेक तरह अंदर अभी मसाल मिक्स मसाले पड़ता है चूँ नूपस्त आयन पक् पे मसाल अभी सैड की पेक नीन अभी इंस्टेंट चेसको वे इंदो इंदेक बहुत मिर्ची फोटो एवं टेस्ट तगट वाली मैं कलर अला उठी कारण लेदी मैं मिर्ची अंक नीन मिर्ची फोटो एक्क वेस्ता ना इधर मुगर अड़कीन बाग मिर्ची फोटो वेस्ता है का मिर्ची फोटो अला उठी कम लेदी आ मिपकायल अंदर नीन एक्क वेल्लास्तु अल्लमेपायल कालामी लवंग पुव्व चक्कर इवन फौडर का दुवाली मन अंत इंट पौडर उपे कच्चापच दुक अक्ल मुखल का एक्व मरी पौडरलाक मिक् पटको अदेकना एम कदम आ पौडर उ चूँ अल्लमे पेस्ट इधी को वैसा को तालिंप वेटा की गरम मसाला पौडर को बाग मिक्स पेवाली मेल मिक्स अला मसाला मिक् पक्न पे आर्वा मन आयन कटो मिक् पटको लगे टेन मिनट फिफ्टीन मिनट मैं मसाला पटदी आयन कटे मुझे फ्रेंड्स आ मध्य वैट कलर का उठ चूँ अदी वैट कलर मध्य उ कदा अभी एपड़ना तीस पड़े कटी एंक अभी फैल्स प्रॉब्लम वे चान्स उ तीन वाल मल्ल उल इंका फैल्स प्रॉब्लम तिंट इंकेंदी तीन असल 
మీరు ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడైనా అడగండి వాళ్ళు చెప్తారండి ఆనియన్స్లో మధ్యలో ఉన్నది తినద్దా వైట్ కలర్లో ఉన్నది అది తీసి పడేయాలి అలాగే మనం క్యారెట్ తినేటప్పుడు కూడా మధ్యలో మధ్యలో నుంచి తీసి పడేయాలండి మన పక్కలకు కట్ చేసుకొని పీసెస్ మధ్యలో కట్ చేసి చూడండి మీకు వైట్ కలర్లో అది కూడా కాడలాగా వెళ్ళొద్దండి దాన్ని కూడా తినద్దు క్యారెట్ తిన క్యారెట్లో కూడా చూడండి మొత్తం కట్ చేసుకుంటే తీసి పడేస్తున్నా పిల్లలు కూడా అలా పెట్టకండి ఆనియన్స్ ఎప్పుడు కట్ చేసినా మధ్యలో తీసి పడేయండి రోజు ఎంతలైనా మనం ఒక నాలుగు ఆనియన్స్ అయినా యూజ్ చేస్తామండి అర్థం చేసుకోండి మనం రోజు అది కట్ చేసి తీసేయకపోతే ఎంత మనం తింటున్నామని దాన్ని కూడా పిల్లలు మళ్ళీ అది కూడా పెడతాం కదా మంచిది కాదు అది మనకంటే పోని ఇంకా పిల్లల విషయంలో అయితే జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ఆనియన్స్ అయితే చిన్న చిన్నవి కాబట్టి నేను కొంచెం ఎక్కువనే వేసుకుంటున్నా అండి అవి చిన్న చిన్న అన్నమాట ఫ్రై అయితే ఏం చేయలే అండి పేస్ట్ చేసుకొని డైరెక్ట్ నూనెలో ఫ్రై చేసుకుంటా మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్యారెట్ కట్ చేసి చూపిస్తున్నా చూడండి నేను చూడండి మధ్యలో వైట్ కలర్ కనబడుతుంది కదా అది తినద్దండి తీసేయాలి ఇంక ఇందులో పర్లేదండి ఇంకో వే ఆరెంజ్ కలర్ క్యారెట్ వస్తుందండి ఇది చూడండి రెడ్ కలర్లో ఉంది టమాటా రెడ్ కలర్లో ఆరెంజ్ కలర్లో క్యారెట్ ఉంటుంది అందులో అయితే ఖచ్చితంగా తీసి పడేయాలండి వైట్ కలర్లో ఉంటుంది అదైతే ఖచ్చితంగా తీసేయాలి కాడ చూడండి ఇందులో ఇంకా తక్కువ ఉందండి నాన్ వెజ్ తిన్నప్పుడు ఇలా క్యారెట్ ముక్కలు కట్ చేసుకొని సైడ్ డిష్గా పెట్టుకొని తినండి మంచిదండి ఎందుకంటే మీరు తిన్న నాన్ వెజ్కి ఇది బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అన్నమాట క్యారెట్ దోసకాయ ఉంటుందండి అది కూడా ముక్కలు చేసుకొని తినాలి మంచిదండి మా ఇంట్లో అయితే నాన్ వెజ్ అరకిలో తీసుకొస్తే క్యారెట్ అయితే పావు కిలో ఖచ్చితంగా అండి ఎందుకంటే నాన్ వెజ్ పెట్టినప్పుడు క్యారెట్ కూడా పెడతా అండి పిల్లలకి ఎందుకంటే రెండు మన మన ఆరోగ్యం అనేది మన చేతిలోనే ఉందండి చిన్న చిన్న టిప్స్ చిన్న చిన్న చిట్కాలండి ఇవి ఇవి పాటిస్తే మంచిదండి కొంతమంది ఏంటంటే ఏ నాన్ వెజ్లోకి మళ్ళీ క్యారెట్ అవన్నీ తింటే టేస్ట్ రా టేస్ట్ పోతుంది అనుకుంటారు కానీ ఏమీ కాదండి మన ఆరోగ్యం మెయిన్ ఇది తినాలి అది తినాలండి ఆయిల్ వేసుకున్నా అండి ఆయిల్ వేసుకొని కొంచెం వేడైన తర్వాత ఆనియన్ ఉంది కదా ఆనియన్ పేస్ట్ అది వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి అంటే ఫస్ట్ టైం మనం కుక్కర్ దిమ్ విజిల్ పెట్టకుండా ఫ్రై చేసుకోవాలి అలా ఫ్రై చేసుకుంటే అంత మసాలా అంతా పట్టుద్ది మళ్ళీ తర్వాత ఏంటంటే కొంచెం కొంచెం గరం మసాలా వేసుకోవాలండి కొంచెం మొత్తం వేరే చూడండి కొంచెం వేసిన నేను మొత్తం వేసుకొని ఏంటంటే ఘాటు ఎక్కువ అయిపోద్ది కొంచెం ధనియా ఫౌడర్ వేసిన ధనియా ఫౌర్ అయితే కంపల్సరీ అండి నాన్ వెజ్లోకి ఇదైతే మటన్ మసాలా అండి ఎవరెస్ట్ మటన్ మసాలా షాప్లలో దొరుకుద్ది మనం ఫ్రై చేసుకోవాలంటే అయితే కుక్కరే బెస్ట్ అండి గిన్నెలలో మనం ఫ్రై చేసుకోలేము ఎందుకంటే సరిగా ఉడకదండి కుక్కర్లు అయితే బెస్ట్ అండి మంచి పర్ఫెక్ట్ ఉడుకుతాయి అన్నమాట ఒక్క విజిల్ చాలండి ఎక్కువ విజిల్ కూడా పెట్టద్దు మరీ ఎక్కువ ఉడికపోద్ది ఒక్క విజిల్ పెట్టుకోవాలి మంచి ఉడుకుద్దండి పర్ఫెక్ట్గా గిన్నెలలో మనం ఎంత సేపు ఉడికించినా కూడా ఉడకలేదండి ఫ్రై చేసుకోవాలంటే గ్రేవీ అంటే చేసుకోవచ్చు గిన్నెలలో ఫ్రై 
ఫ్రై అంటే ఏంటంటే టైం బాగా పట్టింది అది గిన్నెలో చేసుకుంటే మనం అది జాగ్రత్త చూసుకుంటేనే ఉండాలి ఉడికించుకోవచ్చు కానీ మ్యాక్సిమం ఎంత లేదన్నా మటన్ అయితే వన్ అవర్ పట్టుద్దండి అది కొబ్బరి పొడి అండి ఉప్పు కొబ్బరి పొడి రెండు వేసిన కుక్కర్లో చేసుకున్న ఏంటంటే ఫస్ట్ విజిల్ పెట్టుకోవద్దండి బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత తర్వాత విజిల్ పెట్టుకోవాలండి నేను చూడండి సిమ్లో పెట్టుకుని కొంచెం మూత పెట్టి పెట్టిన ఎందుకంటే మంచిగా మసాలా పడుతుందండి మనం ఫస్టే విజిల్ పెట్టేసినాం అనుకో విజిల్ అయితే వస్తుంది కానీ ఇంత టేస్ట్ రాదండి ఎక్కువ టేస్ట్ రాదు ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేసుకొని ఒక పది నిమిషాలు పావు గంట అయినా మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి దాన్ని మీడియం లేదా సిమ్లో పెట్టుకొని ఆ తర్వాత మనం కుక్కర్ విజిల్ పెట్టుకోవాలి మటన్ చాప్ రెడీ అయిందండి రైస్లోకి అయినా చపాతీలోకి అయినా ఎలా అయినా తినండి సూపర్గా ఉంటుందండి విత్ ఆనియన్స్ అండ్ క్యారెట్ అయితే మర్చిపోకండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ బాయ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్